ஆண்டு வந்த கட்டளைகளுக்கான அழகான புதிய அர்த்தத்தை கொடுக்கிறார் இவர் புதிய மோசே புதிய சட்டத்தை கொடுக்கிறவர் இந்த சட்டம் என்பது அன்பு சட்டம் அன்பு கட்டளை கடவுளை அன்பு செய் மனிதனை அன்பு செய் அவ்வளவுதான் இந்த சட்டத்திற்குள்ளாக அன்பு இருப்பதை அன்பின் மையத்தை ஆண்டு இந்த சொல்லிக் கொடுக்க விரும்புகிறார் அன்புக்குரியவர்களே யாராவது கொலை செய்திருக்கலாம் இங்கே கொலகாரங்க யாராக இங்கே இருக்கிறீங்களா யாருமே கிடையாது இல்லையா நாங்கள் யாருமே கொலை செய்யலை ஃபாதர் கொலை தண்டனை அனுபவிக்கலை ஜெயிலுக்கு போகலை மாட்டலை எங்களையும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா சாமி சொல்கிறாரு கொலை செய்ய வேண்டாம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்ம கோபப்படுறோம் இல்லையா சினம் கொள்கிறோம் இல்லையா வெறுப்போடு இருக்கிறோம் இல்லையா பகையோடு இருக்கிறோம் இல்லையா பழி வாங்குகிறோம் இல்லையா அடுத்தவங்களை தீர்த்து கட்டுறோம் இல்லையா அடுத்தவங்களை பேச்சுவார்த்தை இல்லாமல் இருக்கிறோம் இல்லையா அடுத்தவங்களை பற்றி இன்னாது இல்லாது பொல்லாது பேசி தீர்த்து கட்டிருக்கிறோம் இல்லையா சாமி சொல்ல அதுதான் பார்த்தோம் கத்தி எடுத்து நீங்கள் வெட்டலை கண் எடுத்து ஷூட் பண்ணலை யாரையும் நீங்கள் கொலை சொன்னலை ஆனால் ஒவ்வொருவர் முறையும் நீங்கள் கோபப்படுகின்ற பொழுது வெறுப்போடு வாழ்கின்ற பொழுது பகை உணர்வோடு இருக்கின்ற பொழுது அடுத்தவளுக்கு எதிராக முணுமுணுத்து பேசுகின்ற பொழுது அடுத்தவளை பற்றி அவளுடைய பெயரை கெடுக்கின்ற பொழுது புகழை கெடுக்கின்ற பொழுது குடும்பத்துக்கு எதிராக நீங்கள் செயல்படுகின்ற பொழுது நீங்கள் கொலை செய்கிறீர்கள் அப்போ ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு அடி வேறு எங்கே இருக்குது அடி நாதம் எங்கே இருக்குது ஒரு செயல் என்பது கொலை செய்வது கடைசி முடிவு தான் சாவடிக்கிறது ஆனால் கொலை செய்ய திடீர்னு வர்றது இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருவாகும் ஒருவர் மேலே வெறுப்பு வருது அது வார்த்தையாக மாறுது அந்த வார்த்தை என்பது கொஞ்சம் முத்தாய்ப்பாக உச்சக்கட்டத்துக்கு வருகின்ற பொழுது தீர்த்து கட்டுறதுக்கு ஆள் செட் பண்ணுறோம் பழி வாங்குறதுக்கு முயற்சி எடுக்கிறோம் நிறைய சினிமாவிலே மற்ற இடத்துல நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க தீர்த்து கட்டுறதுக்கு ஒரு கணவனையோ மனைவியை தீர்த்து கட்டுறதுக்கு அவங்க ஆள் செட் பண்ணுவாங்க பணம் கொடுப்பாங்க சினிமா சீரியலில் மட்டும் இல்லை நடைமுறையில் இருக்குது இது கொலை செய்கிறது ஒரே நாளில் திட்டமிடுறாங்களா எவ்வளோ நாள் உருவாகுது ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நீங்கள் வெறுப்பை பகையை பழி வாங்குகிற உணர்வை எல்லாவற்றையும் சுமந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது அங்கிருந்து கொலை பாதகம் உருவாகிறது எனவே எங்கள் அடிப்படையில் இருக்கிற இந்த உணர்வுகளை மனப்பாங்கை விட்டு விடுங்கள் என்று ஆண்டவர் அழகாக கொடுக்குறார் அது சொல்லி கொடுக்குற பாடம் மிக அழகான பாடம் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் பிடிச்சமான பாடம் நான் வெறுப்பாக இருக்கிறேன் நான் கொலகாரியாக இருக்கிறேன்னு சொல்லுறது பலாக நான் பகை உணர்வோடு இருக்கிறேன் என்னை உடன் பிறந்தவர்களோடு பேச்சு வார்த்தை இல்லாமல் இருக்கிறேன் என்னை உறவுகளோடு நான் உறவு நல்ல உறவுகள் இல்லாமல் இருக்கிறேன் ரொம்ப தூரம் இடைவெளி உருவாக்கி இருக்கிறேன் ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீ சரி செய்து கொள் தொடக்க நூல் நான்காவது அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து பதினாறு வரைக்கும் படிக்கின்ற பொழுது முதல் கொலை சம்பவத்தை பற்றி சொல்கிறாரு ஆபேல் காயினுடைய கொலை சம்பவம் காயின் முகவாட்டத்தோடு இருப்பான் பலி செலுத்த ஏழாவது வசனத்தை படிச்சிங்கன்னா முகவாட்டத்தோடு இருப்பான் ஆண்டவர் சொல்வார் நீ நல்லது செய்தா ஏன் முகவாட்டத்தோடு இருக்க போறேன்னு கேட்பார் எட்டாவது ஒன்பதாவது பசன் அவன் கொலகாரனாவே மாறி போயிடுவான் கொலகாரன் முதல் கொலை நடக்கிறது இது நம்ம அத்தனை பேருமே காயினுடைய மனப்பான்மையை காயினுடைய உணர்வை காயினுடைய கொலை உணர்வை காயினுடைய பகை உணர்வை காயினுடைய வெறுப்புணர்வை எல்லாவர் சுமந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆண்டவர் தூக்கி போட அழைப்பு கொடுக்கிறார் லுக்கானர் செய்தி இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நாலில் படிச்சிங்கன்னா ஆண்டவர் சிலுவியலை தொங்குகின்ற பொழுது தந்தையே இவர்கள் செய்வது அறியாமல் செய்கிறார்கள் இவளை மன்னியும் என்று சொல்வார் அவங்களுக்கு தெரியும் என்ன செய்தாங்கன்னு அவங்க தெரியும் ஆண்டவர் ஏன் சொல்கிறாரு அறியாமல் செய்துட்டாங்க மன்னிச்சிருங்க சாமி என்னை கொலை பண்ணிட்டாங்க அவமானப்படுத்துகிறாங்க சிலுவியலை என்னை தொங்க வச்சுட்டாங்க மன்னிங்கப்பான்னு கேட்குறார் இதுதான் கடவுள் கொடுக்கிற அற்புதமான பாடம் இரண்டாவதாக விபசாரம் செய்யாதே என்ற கட்டளை முற்காலத்தவர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கடவுள் கொடுக்குற வார் எங்கள் பெரியவங்கள்லாம் கேட்டிங்களா விபச்சாரம் செய்திங்களா ஐயோயோ அது அந்த பக்கமே நான் போகலன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பக்கமே நான் போகலை நிறைய பேர் சொல்கிற வார்த்தை விபச்சாரமா அந்த வார்த்தையும் எனக்கு தெரியாது ஆண்டவர் இன்றைக்கி அழகாக சொல்கிறாரு ஒரு பெண்ணை இச்சையோடு நோக்குகிறவன் அவனுடைய இதயத்திலேயே விபசாரம் செய்கிறான் இப்போ பெண்ணை சொன்ன ஆம்பளைங்க கிடையாதா நீங்களும் கிடையாதா ஒரு ஆணை இச்சையோடு நோக்குகிறவள் இதயத்தில் விபச்சாரம் செய்கிறார் சொல்கிறார சாமி எங்கே ஆரம்பிக்குது விபச்சாரம் எங்கே ஆரம்பிக்குது காம உணர்வு இதயத்தில் அங்கே தொடங்குகிற இடத்த விட்டுட்டு அவர் விபச்சாரம் செய்கிறார் அதை பற்றி பேசுறது புண்ணியம் இல்லையே இன்றைக்கி நம்ம அத்தனை பேருமே விபசாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்ன விபசாரம் செய்கிறோம் நம்மிடம் கையில் இருக்கிற இப்படி தட்டனா போது விபச்சாரம் தான் எவ்வளோ படம் எவ்வளோ பேச்சு எவ்வளோ வார்த்தைகள் எவ்வளோ படம் எல்லாம் ஓடிட்டு இருக்குது இல்லை இதுக்குன்னா இடத்தையும் ஆலையும் தேட்டு போகணுமா இன்றைக்கி ஆண்டவர் சொல்கிறார் இந்த உணர்வுகளுக்காக நீ அழைகின்ற பொழுது 
உணர்வுகளை தேடுகின்ற பொழுது அங்கேயே நீ விபசாரம் செய்கிறாய்னு சொல்கிறார் அப்போ அவங்க சொன்னாங்க பரிசைகளும் அறிஞர் வல்லுநர்களும் நாங்கள் எந்த விபச்சாரம் செய்யணும் நல்லவங்க நாங்கள் சொன்னாங்க அன்று சொல்லார் மனசுக்குள்ள எவ்வளோ கெட்டவங்களாக இருக்கிறீங்க இங்க யோவா நட்சத்திர எட்டாவது அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து பதினொன்று வரைக்கும் படிக்கின்ற பொழுது அங்கு கையுமையுமாக பிடிபட்ட ஒரு பெண்ணை போடுகின்ற பொழுது அவங்க சொல்வாங்க உங்களில் பாவம் இல்லாதவன் முதலில் அவள் மேல் கல்லீரி ஈட்டி என்று சொன்னால் முதியவர் தொடங்கி இளையவர் வரை ஒருவர் பின் ஒருவராக அவர்கள் ஓடி போனார்கள் என்று அந்த பகுதி சொல்கிறார் எல்லாரும் விபச்சாரம் செய்கிறவர்கள் மனது அளவிலே ஆண்டவர் விடுதலையாக்க சொல்கிறார் மூன்றாவதாக பொய்யான இடாதிர் என்று ஆண்டவர் சொல்வது நீங்க சத்தியமா சொல்ற ஆண்டவர் மீது சொல்ற ஓ மேல சொல்ற ஓ தலை மேல சொல்ற உங்க அப்பா மேல சொல்ற அம்மா மேல சொல்ற உன் மனைவி மேல சொல்ற சாமி சத்தியமா நான் செய்யல இது சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர் சொல்றாரு நீ நிரபராதியா இருந்தா நேர்மையாளரா இருந்தா உண்மையாளரா இருந்தா சுத்தமானவளா இருந்தா இதுக்கு வேலையே கிடையாது ஆம் என்றால் ஆம் உண்மை இல்லை என்றால் இல்லை என்றால் பேச கற்றுக்கொள் என்று ஆண்டவர் சொல்லிக் கொடுக்கிறார் இப்ப ஆணையிடுவது அவருடைய வழக்கமாக இருந்தது சொல்றாரு நீ நேர்மையா இரு உண்மையை பேசு அது எப்படிப்பட்ட சூழலா இருந்தாலும் ஆம் என்பதை ஆமாகவும் இல்லை என்பது இல்லை என்பதாகவும் பேசுகின்ற பொழுது நீங்கள் நேர்மையாளர்கள் என்று ஆண்டு கற்றுக் கொடுக்கிறார் அருமையானவர்களே இந்த வழிபாட்டு நிகழ்வு அப்படித்தான் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறது நாம் பூக்களுக்கு தண்ணீர் தெளிப்பதை விட வேர்களுக்கு தண்ணீர் விட கற்றுக்கொள்வோம் நம்முடைய வழிபாட்டினுடைய அடிப்படை என்பது அன்பு செய்வதுதான் அன்பினுடைய கட்டளை நான் கடவுளை அன்பு செய்கிறேன் சொன்னால் நான் என்னுடைய சக மனிதர்களை அன்பு செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் யோவான் அப்படித்தான் தன்னுடைய கடிதத்தில் சொல்வார் அடுத்தவனை வெறுப்பவன் ஆண்டவனை அன்பு செய்யணும் சொல்லி அடுத்தவனை வெறுப்பவன் கொலையாளி என்று சொல்கிறார் இது நாம் கொடுக்கிற வழிபாடு காணிக்கைகள் பக்தி முயற்சிகள் சிலுவை பாதைகள் ஜெவமாலைகள் எல்லாமே அடுத்தவனை நோக்கியும் ஆண்டவனை நோக்கியும் நம்ம அடுத்து செல்லவில்லை என்று சொன்னால் இது வெம்பெரும் சம்பிரதாயமாக சடங்காக மரபாக சட்டமாக மாறி போய்விடும் எனவே இதனுடைய அடிநாதத்தை உணர்ந்து அன்பு செய்யவும் அன்பை பரவலாக்கும் முயற்சி எடுப்போம் ஆமேன் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே நமது வழிபாடும் வாழ்வும் ஒருமித்து பயணிக்க இறை உதவி கேட்போம் சிறப்பாக சீனாவிலே உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த கொரோனா வைரஸினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களையும் உலகம் முழுவதும் பரவாமல் தடுத்து நிற்கிறதுகின்ற சக்தியை கடவுள் தாமே இந்த மக்களுக்கு தரும்படியாகவும் நமது பங்கு மக்களுக்காகவும் உலகம் முழுது இருக்கிற எல்லா சகோதர சகோதரிகளுக்காகவும் நாம் வேண்டல்களை எழுப்பி ஜபிப்போம் ஆட்டுக்குட்டிகளை தோளில் சுமக்கும் இறைவா உமது திரு அவையாகிய திருமந்தையை வழிநடத்துகின்ற திருத்தந்தை கர்தினால்கள் ஆயர்கள் குருக்கள் மற்றும் இருபால் துறவிகளை உமது தோல் மீது சுமந்து பாதுகாத்து வழிநடத்திட வேண்டும் என்று இறைவா உமை மன்றாடுகிறோம் உலகின் கடை எல்லை வரை அரசாள்பவரே உலக தலைவர்கள் எம் நாட்டு தலைவர்கள் மற்றும் ஆட்சியாளர்கள் அனைவரும் உமது ஞானத்தை பெற்று உமது கட்டளைப்படி ஏழை எளியில் கவனம் செலுத்தும் நல்ல தலைவர்களாக வாழ அருள் புரிய வேண்டும் என்று இறைவா உண்மை மன்றாடுகின்றோம் கண்ணின் மணி போல் எம்மை காக்கும் இறைவா எம் அனைத்து குடும்பங்களிலும் உமது தெய்வீக சமாதானம் என்றும் தங்கி இருக்கும்படியும் குடும்பங்களில் கணவன் மனைவியரிடையே ஒற்றுமை சமாதானம் மற்றும் புரிந்து கொள்ளும் மனப்பக்குவம் நிலவவும் அருள் புரிய வேண்டும் என்று இறைவா உண்மை மன்றாடுகிறோம் இல்லாத வாழ்வை அளிக்கும் இறைவா எமது குடும்பங்களில் இருந்தவர்களுக்கும் கொரோனா வைரஸின் தாக்குதலினால் இறந்து போன அனைத்து சகோதர சகோதரிகளுக்கும் முடிவில்லாத வாழ்வை தர வேண்டும் என்று இறைவா உண்மை மன்றாடுகிறோம் அமைதியாக நமது குடும்பங்களுக்காக செபிப்போம் அன்பான ஆண்டவரே எங்களுடைய வாழ்வை உமது திட்டத்தின்படி திருவுளத்தின்படி நடைபெறுவதற்கு நீர் கொடுத்திருக்கிற அன்பு சட்டங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் திரு அவைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் திரு அவை கொடுக்கிற போதனைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவர் ஏசியனுடைய படிப்பினின்படி நாங்கள் எல்லா சட்டங்களுடைய ஆழமான அர்த்தங்களை புரிந்து கொண்டு அவைகளை கடைபிடிக்கவும் நடைமுறைப்படுத்தவும் உமது அன்பை பிரதிபலிக்கின்ற மக்களாக நாங்கள் மாறவும் எங்களுக்கு உதவி செய்தருளும் இவைகளெல்லாம் ஆண்டவர் கிறிஸ்து வழியாக மிமன்றாடுகிறோம்
சகோதர சகோதரிகளே என்னுடையதும் உங்களுடையதுமான இப்பாலை எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி ஜபியுங்கள் இந்த காணிக்கையங்களை தூய்மைப்படுத்தி புதுப்பிக்க உம்மை வேண்டுகின்றோ அதனால் உமது திருவுளத்தை நிறைவேற்றுபவர்களுக்கு அது நிலையான பயன் விளைவிப்பதாக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோ ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக எங்களை மேலே எழுப்புங்கள் நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் ஆண்டவரே தூயவரான தந்தை இன்றும் உள்ள இல்லாம் வல்ல இறைவா இந்நாளும் இவ்விடத்திலும் நாங்களும் அக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும் எங்கள் கடமையும் ஈர்ப்பு குறிய செயலுமாகும் நாங்கள் வாழ்வதும் இயங்குவதும் இருப்பதும் இலேதா இந்த உடலோடு வாழ்கையில் உமது பரிவிறக்கத்தின் பயன்களை மட்டுமே நாங்கள் நாள்தோறும் அனுபவிப்பதோடன்றி இப்பொழுது நிலை வாழ்வின் பிணையையும் கொண்டுள்ளோம் ஏனெனில் உமது ஆவியாரின் முதற்கணிகளை பெற்றுள்ள நாங்கள் பாஸ்கா மறை நிகழ்வின் பயன் எங்களுக்கு என்றும் உண்டு ஏன நம்புகின்றோம் அவர் வழியாகவே நீர் இயேசுவை சாவி நின்று உயிர்த்தெழு செய்தருளினே ஆகவே நாங்கள் வானத்தூதர் அனைவரோடும் சேர்ந்து உம்மை புகழ்ந்து போற்றி முடிவின்றி பாடுவதாவது ஆண்டவரே நீர் மெய்யாகவே தூயவர் தூய்மை அனைத்துக்கும் ஊற்று ஆகவே உடைய ஆவியை பொழிந்து இக்காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த உமை வேண்டுகிறோம் இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக அவர் பாடுபட உளம் கணிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம் சீடர்களுக்கு அழித்து கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல்
அவனமே இரவு விருந்தை அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டுமக்கு நன்றி கோரி தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்குரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் நம்பிக்கையின் மறை பொருள் ஆண்டவரே ஆகவே ஆண்டவரே நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வு தரும் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் உம் திருமுன் நின்று மக்கூழியம் புரிய தகுந்தவர்கள் என எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர் எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டுமென உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகிறோம் ஆண்டவரே உலகெங்கும் பரவியிருக்கும் ஒரு திரு அவையை நினைவு கூர்ந்தருளும் எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் பேராயர் ஆனந்தராயர் என் பங்கு மக்கள் மாதா தொலைக்காட்சி வழியாக இத்திரு நிகழ்வில் பங்கெடுக்கும் அது அன்பு பிள்ளைகள் எல்லா திருநிலையினராகிய அனைவரோடும் உமது திரு அவை அன்பில் நிறைவு பெறச் செய்தருளும் மேலும் உயிர்த்தெழும் எதிர்நோக்குடன் புயல் கொள்ளும் எங்கள் சகோதரர் சகோதரிகளையும் எங்கள் குடும்பங்கள் இறந்தவர்களையும் கொரோனா வைரஸினால் பாதிப்புக்குள்ளாகி இறந்து போன சகோதர சகோதரிகளையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து உமது திருமுக ஒளியினுள் ஏற்றருளும் எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும் கடவுளின் கண்ணித்தாயான புனித மரியா அவருடைய கணவரான புனித யோசேப்பு புனித அந்தோனியார் எங்கள் பாதுகாவலரான புனித பிரான்டிஸ் சவேரியார் புனித திரு தூதர்கள் இவ்வுலகில் உமக்கு உகந்தவராய் இருந்தோர் ஆகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்த வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்தும் வரமருள மீமன்றாடுகிறோம் ஈவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தை தூய ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழுமாற்றியும் ும் உமக்கு உரியதே மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறைப்படைப்பனையால் பயிற்சி பெற்ற நாம் துணிந்து பாடுவோம் நீரை வேறுவது போல 
கனிவுடன் அருள உம்மை மன்றாடுகிறோம் உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கழக்கமும் இன்றி நலமாயிருப்போமாக நாங்கள் எதிர்நோக்கிருக்கும் பேரின்பத்திற்காகவும் மீட்பராக இயேசு கிறிஸ்தின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவே அமைதியை உங்களுக்கு விட்டுச் செல்கிறேன் என் அமைதியையே உங்களுக்கு அழைக்கிறேன் என்று உம் திரு தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திரு அவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவுளத்திற்கேற்ப அதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையும் அளித்தருள் வீராக என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டவருடைய அமைதி உங்கள் அனைவரோடும் என்றும் இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவர் அமைதியை பகிர்ந்து இவரே நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சட்டங்களை அழிப்பதற்காக அல்ல நிறைவாக்குவதற்கும் உண்மை அர்த்தங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கும் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிற அன்பு தேவன் இவர் தருகின்ற விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்ட அனைவரும் பேறு பெற்றவர்கள் கிறிஸ்துவின் திரு உடல் திரத்தம் நம்ம நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்துச் செல்வதாக
ராடுவோமாக எல்லாம் வெள்ள இறைவா இணைய விண்ணக விருந்தால் ஊட்டம் பெற்ற நாங்கள் உண்மை வேண்டுகின்றோ அதனால் உண்மை வாழ்வை அழைக்கும் உணவின் மீது நாங்கள் என்றும் ஆவல் கொள்ள செய்வீராக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவியார் உங்களுக்கு ஆசை வழங்குவாராக சென்று வாழுங்கள் திருப்பலை நிறைவேறிற்று